Halimbawa, kung sabi ng landlord, sige, palikoy, magtayo ka dyan ng kondo. With tapos, consent. Oh, with, may consent. Mm. Oh, tapos, uh, kung anong income dyan, eh, hati tayo. Pwede, uh -huh. ba, yun? Pwede ba yun? Uh, pwede, uh, yun ang tinatawag. Kung lupa ang inirerantahan. Joint. Yung pag-ahati-hati, for example, may agreement yung dalawang party sa building, mm. yun ang tinatawag joint na joint venture. venture. Ah, J joint venture. JVA na. Oh. Joint venture agreement. Oh, mga ganun, yes. may mga joint venture. For example, iba ang may-ari ng lupa, iba ang may-ari ng condominium, tapos profit sharing sa expense o sa income. Yun ang tinatawag na mm. joint venture. Iba naman, iba, iba ko sa pa naman yan. But for example, iba ang may-ari ng lupa, nagpatayo ka diyan ng building, tapos our improvements, tapos after the contract, gusto mo nang gustong alisin ang build uh, ayaw na i-renew ni landlord ang contract. Pwede talaga si landlord bilhin na lang nila ang building. Kalahati of the value of the building pwede niyang bilhin. Or kung ayaw niyang bilhin, dapat sirain yung buong building. Right naman ni Lesi na sirain kung hindi bayaran siya ng kalahati of the value of the property. Grabe, no? So, lahat ng bagay talaga nadadaan sa magandang usapan. Pero oh, po yung Mark, if ever, walang laban yung caller natin kanina sa court since walang written agreement. Wala. Pwede ba niyang i-propose na lang sa lesser na mag-joint venture na lang tayo para, pero oh. dapat makikinabang tayo 50-50% per yung shares natin Pwede sa building. Magsundo. Pwede sila magkasundo. Walang problema hmm. kung magkasundo silang dalawa. Walang problema. Sabi ko nga, ang code of lease is based on consent. Consensual ang, ang lease. Kung magkasundo sila, hindi sila mag-away, hindi. Walang problema. That's why, ang suggestion nga, kung nga sa kanya eh, pumunta sa barangay, mag-settle sila doon sa barangay, baka pwede pang isettle, magkasundo sila. Yun ang trabaho ng lupon. Lupong tagapamayapa, settlement, mediation, baka pwede pang magkasundo. Yun. Kasi kung hindi sila magkasundo, yung color talaga natin, walang laban yun. Kasi in the very first place, wala naman silang kontrata. Pag walang kontrata, From the moment of the demand, expired na ang, ang kanyang karapatan to use the property from the moment of the demand. Kasi wala naman silang written contract. Ako, grabe, no? From uh, lease agreement, naging JVA. JVA. O, oh, well, so siya, no? JVA. JVA. Uh, yeah. Yun na lang yung another option niya, yun. Or <laughs> ipapademolish, or aalis na lang siya. Uh, Pero half the person, uh, half the value of the property will be Uh, bought by the lessor. Uh, so, yun yung tatlong choices niya. Common yan, MJ, yung, yung joint venture. Like, for example, yung isang building dito sa may Taft Avenue, mm. may iba ang, ang lupa, iba ang may-ari, tapos pinatayo na isang developer, mm -mm. tapos yung income naman ng, ng development o income ng pag, pagbenta ng condo, may certain percentage ang may-ari ng lupa. Mm. Parang ganun. So, may iba naman ang ginawa ng mga, mga developer, binili ang lupa. Tapos, sila na ang 100% owned by the developer. May iba naman, partnership. Partnership based on the contract. So, iba yung may-ari ng lupa, ibang may-ari ng building, na joint venture sila, ibenta nila ang condominium, ang income, may profit sharing based on the value of the land and based on the value of the building in proportion. Ibig sabihin, pro-rata sa value ng kanilang contribution. Ako.